ちゃおあっちゃんですえー、と前回に引き続き今夜も眠れなくなるほどえ眠れなくなる恐怖の都市伝説の話していきたいと思いますで今回もね前回に引き続きえー、とインターネット関連の怖いお話していきたいと思いますでは行きましょう不倫まで特定できる Google ストリートビューストリートビュー使ったことある人多いよねあっちゃんも時々使いますはい、あっちゃんちも出てます<笑>はい、その Google ストリートビューの怖いお話ここ10年ほどで急速に成長を遂げ今ではインターネットを使う人には欠かせない存在となっている Google。Google が提供するサービスはもっともっと馴染みのある情報検索エンジンだが、うん、この Google マップに関連したサービスがストリートビュー。あちなみに YouTube も Google さんの持ち物です。だからこの話したら怒られるかな消されるかな<笑>でも都市伝説なんでねお話しします、えー、ストリートビュー、えー、それは何かと噂話が多いストリートビューは世界中の主要都市の道路や路地をパノラマで見ることができるサービスであるまるでその場にいて街並みを歩いているかのような臨場感があるこれらは365度撮影のできる特殊なカメラを取り付けた車が街中を走り回り街並みを撮影して写真に集めるという意外なローテクねハイテクじゃなくねローテク、えーね、アナログな方法で作成されているそれゆえに偶然その場に居合わせてとんでもない瞬間を映されてしまうこともあるのだ路上でおっぱいを揉みながらのキスをしている高校生カップル立ち小便しているおっさんそれからラこれからラブホテルに入ろうとしている不倫カップルなどなど<笑>知人には見られたくないたら見られたら大変にな,なえ大変なことになってしまうようなシーンが映された人たちがネットで話題になっていることもある。では。見えてはいけないものまで見える殺人現場まで目撃ストリートビューがこのようにプライバシーを侵害する問題は登場当初から指摘されていたそしてそれにまとわりまとわる、えー、都市伝説的ストーリーが存在するある一家は自宅や車庫それに車庫に止めている車のナンバープレートが読めるレベルまでバッチリ映されてしまったどんな人が見ているかわからないネットにこのような写真が載るのは防犯上の観点からよろしくないという理由でこの一家は Google 社に何らかの処置を取るように申請したしかし Google 社はこの申請に対しこの一家の家から車庫まで真っ黒に塗りつぶすことで対応したという噂がある真っ黒に塗りつぶされたその一家の異様な姿は写真の中でも浮いてしまうことになりかえって以前より目立つようになったという笑,い笑うに笑えないオチがついてしまったのだただプライバシー侵害が結果としてお手柄に作用する噂話もあるこれは外国の話だがある少年が宿題として Google マップとストリートビューを使ったバーチャル旅行機を制作していたまずは自宅から空港までの道路を作り作ろうとした小学生はストリートビューで空港周辺の様子を映し出したするとそこにはとある民家が映っていたのであるその民家の窓辺に2人の人影が見えていた。木にはなったがその木になったそのがストリートビューをズームしてよく見れば
二人は争っている最中だ一人の若い男もう一人は老婆ズームした画面にはその若い男が老婆の胸を刺したその瞬間が映っていたのである少年は急いでその家の住所を調べ警察に連絡事情を説明した警察によるとその家で数ヶ月前に殺人事件があり現在捜査が難航しているというところではな,ないが警察はその男を拡大画像をもとに手配書を作成ししばらくの間あしばらく後にその男は犯人として逮捕されたというもしストリートビューがなかったらそしてこの小学生がそれを発見しなかったら事件解決にはずっとずっと長い時間が必要だったかもしれないそういうこともあるんだよね、はい、でユーマやあってはならないものまで発見して大騒動になる Google マップやストリートビューといった検索エンジン以外にも Google 社ならではの斬新なコンテンツは数々ある Google Earth Google 社がリリースするバーチャル地球儀と呼べるサービスだこの Google Earth は人工衛星や飛行機で撮影した写真によって都市というには及ばず砂漠や未開の地までその地表の様子まで見られるという優れものこれあっちゃん結構好きでよく見ますしかもその解像,度解像度たるものや一昔前のスパイ衛星レベルだいわば Google マップストリートビューの地,球地域拡大版といった感じが撮影された写真の予期せぬものが映っていてそれがそのままアップロードされて噂につながることはスト,リービューストリートビューと同様アフリカ大陸のナミビアは沿岸で撮影された白い影も Google Earth に載っていた奇妙な写真の一つだその影は真っ白い細長い胴体に日本の手のようなものが生えた姿で写っている特定される長さは十数メートル崩れた波頭とは全く異なる形のため波ではないことは明らかだクジラなどの大型哺乳類と考えると今度は腕の存在が説明できないしかしユーマ好きの人には思い当たる存在があるのだそれは人間カタカナで人間って呼ばれるユーマ、うんね、1990年代日本の捕鯨船によって最初に目撃されたと言われているその姿は人間の上半身に近い形をしており体の色は真っ白毛などは生えていない体長は数十メートルと言われている巨大ユーマだが色といい形といい写っている物体はそのユーマそっくりなのであるまた人間は低説だと目撃例から南極付近に生息していると考えられているナビミア沿岸では定説とは異なることに定説とは異なるということになってしまうがこの Google Earth で撮られた白い物体は人間の亜種なのかもしれない、はい、次古代アトランティスが見えたひた隠しにする理由とは Google Earth はリリース後も変化を続けついには地上 Earth ばかりではなく海へも進出するその名もズバリ Google オーシャンそんなんでね要は Google アースの海版だが Google オーシャンのすごいところは海海面だけではなく海底の地形まで表示してくれるそこには Google オーシャンまた不思議なものが撮影されているそれはまるで京都のような5番目の5番目状の都市の跡が見える写真形は長方形をしており外周部は一辺が 200km もある巨大な都市、うん
あ2 0 0ルもあるので都市とはとすればかなり大きな高度に繁栄した都市であるといえる見つかった場所はアフリカ大陸の北西カナリア諸島付近この発見された場所が騒ぎを大きくする原因となったのはカナリア諸島といえばギリシャの哲学者プラトンが述べた古代アトランティスがあったとされる場所で有力候補の一つなのだ当然この都市構造がのものがアトランティスの跡地として捉える人が続々続出したアメリカの歴史考古学教授でもさえも興味深い発見で、えー、ちょっと待ってね止まっちゃった。はいえーっとうん、アメリカの考古学博士も興味深い、うん、発見として今後研究する価値があるというコメントをしているだが当のグーグルは都市伝説機構を完全に否定しているソナーで海底の地,名地形を調べるボートの鉱、えー、石がそのままグーグルオーシャンに乗ってしまったというグーグル側のコメントとはいえこの部分だけで都市をよく鉱石が残ってしまったという話も身を出しデータを集める船が本当にこんな心を取るのかも怪しい2 0 0ロ四方でこれだけ複雑な動きをしているのならもっと広範囲なデータを集めるには時間がかかりすぎてしまうアトランティスはともかくそれには何らかの確かな,な確かに存在しているグーグルは隠しているのではないかという人もいる。未開の地もデスクでは確認が期待される発見がさ,さ数々あ腰痛いしかしグーグルアースはこういった都市伝説全て都市ではないがを生むばかりではなく実際に科学的な発見も手助けになっているという正しい地図も存在せず、えー、人のいない地域にも空撮をするので空白の地だった地域に着目する研究者も現れるようになった特にアフリカではその地域にしかいなかった新種の生物が発見されたり新種のエンジンの化石が見つかったりひょっとしたらアトランティスや人間もグーグルの検索に引っかかって本当に発見される日が来るかもしれないよっていうお話でした。ね、グーグルアースあっちゃん結構好きで見んだけどねいろんなものが映ってますはいと面白いんだけどねなかなか探しててもね一箇所だけ解像度が落ちて絵になってるところもあるしねなんかで消されてるところもあるんでね結構楽しいんであの秋の夜長グーグルアースで世界旅行するのもいいんじゃないでしょうかはいということで今日も眠れなくなる怖い都市伝説のお話この辺で終わりにしたいと思いますあっちゃんのマッサージしながら都市伝説話いいなと思ったら高評価を、えー、またあっちゃんの都市伝説をマッサージしながら、ね、眠りながら聞きたいなっていう人がいたらチャンネル登録ボタンしてくださいではまたね今日もおやすみなさいいい夢見てくださいまたねバイバイ<音楽>